هذا الذي كان هو مثلا مولانا جلال الدين الرومي شاعر عالم لم يتعلم الفلسفه الارسطيه المشائيه ولا الافلاطونيه ولا الافلوطونيه لم يدرس في اوروبا ابدا درس العلوم الاسلاميه التقليديه العاديه لكنه لم يكن تقليديا ولا عاديا بالمره لماذا لانه كان عارفا بالله اخذ الدين من باب الرحمه والحب فتعرف على الله حقيقه وانتج خطابا ايها الاخوه الى اليوم لا يزال خطابا كونيا عالميا يبخى عليه اليهود والنصارى البوذيون الهندوس وطبعا من فهمهم المسلمين واقل ناس يفهمونه تبعون العرب بالذات العرب بالذات لا يعرفون من هو جلال الدين الرومي للاسف الشديد لانها كذا ونحن الاكثر تبجحا طبعا واحنا عندنا مفاتيح الجنه والنار بالذات من نبي عربي احنا بالذات نحن ابو الاسلام وامه يعني بندخل الجنه وبندخل النار تبجح مقرف انا اقول لكم مقزز حتى هذا الرجل يقول صرت كالفرجار تعرفون الفرجار تبع المهندسين فبين رجل من رجلي الثنتين تقف ثابتة في أرض الشريعة كان يقول أنا تراب بل غبار تراب في سبيل محمد صلى الله عليه وسلم أبداً أنا عبد القرآن يقول غبار تراب في سبيل محمد أنا مش أكثر من هيك يقول الرومي لكن بين رجلي له رجلان رجلان الفرجار ثابتة يقول في أرض الشريعة لا تزول دارة الأخرى على ثنتين وسبعين ملة بين رجلي ثابتة في أرض الشريعة لا تزول دارة الأخرى على ثنتين وسبعين ملة كيف؟ هل يمكن لمسلم أن يكون كذلك؟ بهذه الساعة أن يسع العالمين؟ طبعاً لأنه ابن دين يقول إلا رحمة للعالمين ابن دين يقول الحمد لله رب العالمين مش رب الطائفة أو رب المذهب أو رب أمة محمد رب العالمين وحين سمع سراج الدين القونوي مش صدر الدين سراج الدين صدر الدين كان محبا جدا للشيخ جلال الدين تلميذ محي الدين لكن هذا سراج الدين من اهل شرح الظاهر سمع بهذه العباره استطير غضبا وارسل احد مقربيه الى الشيخ جلال الدين قدس الله سره يتحقق يستجوبه في محضر من الناس كيما يحرجه قال له يا شيخ هل قلت أنت كذا وكذا؟ فرجار و72 ملة؟ قال نعم قلت هذا قال الله أكبر تبا لك أيها الكافر أيها الزنديق خرجت من ملة محمد وجعل يشتم ويسب ويكفر في الشيخ والشيخ لا يزيد على التبسم وبعد أن انفثأت حدة غضب هذا المقرب من سراج الدين القنوي قاله الشيخ أمام الناس ومع ذلك أنت منهم أيضا أنت من الذين أدور عليهم وأسعهم أنت واحد منهم أسعك عادي أسع المتطرفين والمتنطعين والمكفراتية والذين يريدون دمي يريدون دمي ورأسي قال أسعهم أنت منهم متحجب إيش رجل هذا وهذا هذا الإسلام بلغة الرحمة الإسلام بلغة المحبة الإسلام الكوني والله العظيم لن ينتشر الإسلام ولن يعم أيها الإخوة كما وعدنا الله ورسوله إلا بهذه المقاربة الرحمانية المحبة مش مقاربة السيف والدم والقتل والكره والتكفير التي يعاني منها المسلمون الآن أكثر من غيرهم أكثر من كل غير المسلمين وندفع ثمنها صباح مساء وقال لك هذا الإسلام لا ليس هذا الإسلام الإسلام هو إسلام المحبة إسلام الرحمة أيها الإخوة الشاعر الألماني العظيم اللي درس أدب الألماني يعرف هذا الشاعر فردريخ روكرت شاعر ألماني كبير ترجم أشياء من الأدب العربي والفارسي نظما إلى الألمانية مقتدر في القرن التاسع عشر توفي في آخر التاسع عشر فردريك روكرت يقول أين ذاك النجم الذي هبط على الأرض وإلي وصل نوره أين مولانا جلال الدين أعظم العارفين وأقدس المقدسين في كل الأمم شعر ألماني روكرت الذي ترجم مقامات الحريري وسماها أطوار فيرفان لونكين ذس أبي زيد أطوار أبي زيد هي مقامات الحريري هذا شعر روكرت يقول هذا أقدس المقدسين أكبر قديس قال في كل الأمم جلال الدين الرومي عجيب لماذا؟ كيف؟ هذا شيء محير يا إخواني لماذا يكون شاعر مسلم عارف مسلم 
باعتراف غير المسلمين اقدس المقدسين طبعا باستثناء الانبياء والمرسلين الاولياء والقديسين لماذا انا اقول لكم لكونيه اللغه عنده يتحدث بلغه كونيه لغه انسانيه اوسع من كل ما هو اضيق وانتم افهموا طب من اين اخذ هو دائما يؤكد يقول قران انا منبع القران والسنه يقول ورسالتي كله يقول التوحيد قال تريد هدف عرفاني وهدف دوويني خاصه المثنوي التوحيد يقول الدلاله على توحيد الله نوحده حقا قال وكل ما ليس من التوحيد فهو صنم تذكر مره كلمه للمستشرق الانجليزي الكبير ارثر جون اربري هذا المستشرق يقول سانفق ما بقي من عمري في دراسه اعمال مولانا جلال الدين الرومي ايش هذا بروتستانتي هذا انجيلي هذا كاثوليكي هذا ارثوذكسي مسلم هذا هذا عارف بالله وشاعر وفقيه وعالم مسلم بس انت مسيحي انجليزي ابن بريطانيا العظمى ما القصه قال سانفق ما بقي من عمري طبعا هو درسه سنوات طويله في دراسه اعمال مولانا جلال الدين الرومي الرجل الذي نجح في ان ينقذ اهل بلده في وقته قبل سبعة قرون قبل سبعة قرون من فساد كبير وعذاب عظيم أما أوروبا اليوم يقول أوروبا المنقسمة أوروبا المتعفنة يقول أربري فليس لها ما يمكن أن ينقذها غير أعمال مولانا جلال الدين الرومي آه شيء تخشى له الأبدان مش معقول مفكر كبير دارس عظيم مثل اربري يقول هذا ما الذي وجده عند جلال الدين الرومي؟ ايش في عند الرومي؟ يا سلام جلال الدين الرومي مسلم واليوم قتلة اليوم ومكفرتية اليوم وصناع الكراهية والاحقاد والصورة السوداء عن الله والرسول والقرآن والمسلمين اليوم مسلمون ايضا؟ نعم للاسف مسألة تفسير يقول لك مسألة تفسير هكذا فسر الدين وهكذا فسره الرومي كيف فسره الرومي كيف فهمه لا يمكن أن تبقى المسألة أحبتي في الله قيد ماذا النسبية أنه مسألة تفسير مسألة تأويل الإسلام يقبل أن يكون هكذا ويقبل أن يكون هكذا ويقبل أن يكون بين بين غير صحيح هذه عدمية في التفسير هذه عدمية في التأويل عدمية في الفهم المسألة ليست هكذا لابد أن نعود إلى دستور هذا الدين كما قلنا ايش أولوية الله في القرآن؟ واضح أنها الرحمة رغم عنا مسألة إحصائية، مسألة إحصائية. الله يذكر الرحمة أيها الأخوة 200 مرة. يذكر العذاب 17 مرة. عجيب. مسألة إحصائية. إذا الأولوية الرحمة مش العذاب، رغم عني وعنك. ما في نسبية هنا، رغم عني وعنك. هذه أولوية الله. وبعدين الله لا يخوض معارك. الله تبارك وتعالى لا يخوض معارك بذاته. لأنه لا أحد يقوم من الله لا أحد يبلغ من الله إيه؟ أن يضره فيضره لا أحد ولا العالمون أليس كذلك؟ نحن الذين نقوم بالمعارك نحن الذين يعتدى علينا أولوية الله ليست خوض المعارك أولوية الله رحمة العباد هداية العباد الحدب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لا إله إلا الله هذه أولويته لكن نحن لنا أولويات متحركة حين يعتدى علينا تصبح الأولوية أن ندفع عن أنفسنا فقط إياك أن تجعل أولويتك المتحركة النسبية الظرفية المشروطة أولوية لله كرب للعالمين وتقول هذا دين وهذا هو الله هذا غلط هذا إلحاد في الله سميته مرة إلحاد المؤمنين هذا إلحاد المؤمنين أنت تحمي الناس على أن يكفروا بهذا الرب بهذه الطريقة لأنك أناني وأناني صغير حاولت نفسك إلى إله زائف جعلت أولوياتك المتحركة المظروفة أولوية رب ثابت مطلق لا إله إلا هو أي فخ في الدين هذا؟ أي طريقة في الفهم هذه؟ لكن طريقة بعض الفقهاء كذلك وكثير من هؤلاء المتنطعين فالمسألة ليست أيها الإخوة قيد النسبية الفضفاضة العدمية هذه لا لا كما قلت لكم تخضع يعني حتى لمنطق إحصائي أحصل آيات فضلاً عن إيه؟ القراءة المعمقة والتأويلات